ka nga ba huling nagpahinga? Walang istorbo ng wifi, social media o traffic? Walang iniisip na trabaho. Yung pahingang walang ingay. Yung di mo kailangan magmadali dahil ang oras mo nakalaan lang para sa sarili mo. Tapos ang marinig mo lang ay ang alon ng dagat. Ang mararamdaman mo lang ay simoy ng hangin. At ang makikita lang ay ang magagandang tanawin. Pusibleng gawin lahat lang yan sa isang destinasyon na talagang chill. Tara, samahin niyo akong nibutin ang kamigin. Sama kayo sa biyay ko? Tinatawag na Island Born of Fire ang kamigin. Huwag kayong maglala, biheros. Walang apoy at walang dragon dito. <laughs> ang dahilan daw sa bansag na yan, ang labing apat na mini-volcano sa isla. May sariling ang Fevox office dito eh. Yan din ang dahilan ng sulfuric or volcanic soil at isang rason din kung bakit may nature pools dito. Maganda raw ang tubo ng mga puno rito dahil sa sulfur. Huwag magalala, di pa naman ito puputok anytime soon. Walang putok pero patok. Yan ang ganda ng mga tanawin dito. Kaya ang isa sa umuusbong na industriya rito ang turismo. A beautiful thing and the... A beautiful people, everyone is smiling, everyone is so happy. Kasi maganda, uh, worth yung trip. Very affordable siya. Pwede sa barkada, family, gano'n. Kung dati, ang ikinabubuhay ng mga lokal ay ang pangingisda. Ngayon, malakas ang kabuhayan dahil sa pagdagsa ng mga turista. sa Port Balingwan at aarating lang namin dito sa Port ng Kamigin. Usually, it takes about one hour uh, pero dahil medyo rough yung seas, medyo it took us about two hours. At uh, medyo behind schedule na kami but I expect that uh, the travel time won't go as planned all the time. So yeah, take note of that. Alright, biyari na tayo. Let's go! Pero bago kami lumibot sa buong isla, mukhang nagutom ang aking crew. Tama-tama dahil patok din dito ang affordable yet nakakabusog na crunchy snack. Keeping up with Kipping. Wow! Ang Kipping, gawa sa kamote na sagana sa isla ng Kamigin. Tapos lalagyan ng chocolate syrup. Ayos na! Kipping touch, ha? Kitang-kita naman sa mukha ng aking team na masarap, di ba? Abangan nyo ito mamaya, mga bero. Let's go underwater sa isang peaceful cemetery dive. At lalong manahimik dahil sa pagpapak ng nagsasarapang pagkain na may tatak kamigin. Matamis. And of course, my favorite of all kamigin's pride, ang pastel bao. At may iba pa. It looks like olive oil. Oh, yeah. In fairness, but yeah. Siyempre, pwede bang mawala ang island hopping? Sama kayo sa biyay ko? Sama kayo sa biyay ko? Ang ganda sa isla ng Kamigin. Tahimik at malinis. Wala pa rin kasing high-rise buildings at mga major establishment dito. Tanaw pa rin ang naglalaki ang mga puno. At ang pinakasikat nilang tanim at produkto, Lansones, biyahero!
Ang perfectly ripe lanzones pala, ganito dapat. Malalaman natin ito ang ano, ng, uh, lambot na itong ano? o, dilaw ng lahat. Ang local farm na to ay may mahigit 700 lanzones trees or kamlong. Ang sinabi ng kamlong ay kamigin lungkong. Mula sa Thailand ang seedlings na itinatim dito. At dahil longkong ang lansones sa salitang Thai, tinawag itong kamlong dito. Kuha na Oktobre, uh, yung pagbunga ni ng lansones. Mataba, yan, pagbunga, uh, matamis. Iti per kilo. Happy Lansones Festival, mga kihero. Itong lansones ito, kaling talaga yan sa Thailand. Dinala dito, naging... Kamlong. Bakit? Dahil kami gin, Lansones. Apparently, nag-iiba daw yung lasa ng Lansones dito sa kami gin dahil maraming bundok, maraming hot springs, hot springs, yung sabihin na there's sulfur. So yung sulfur na gahalo sa lupa, nakikreate ng kakaibang lasa dito sa kami gin. Ayun. Matamis. Okay, this is a fact. Galing ko sa tourism officer nila. Di ba every year they celebrate their Lansones Festival the month of October? Yeah, October. Every other year pala yung pag-harvest ng maraming Lansones. This year natapat sa hindi maraming ani. Pero kahit pa ano, papupunta kayo this year, meron pa rin naman kayo makukuha katulad nito. Pero... Mas susuwerte niya ata kayo kapag pumunta kayo sa Lansones Festival ng 2018. Just give me the facts. Yeah. Cool. Pwede pa rin pang pasulubo. In fact, uwiin ko ito sa aking mother-in-law. ang pagmasdan at pahinggan ng pagbaksak ng tubig sa falls, no? Para kang inaakit na magtampisaw. Or pwede rin namang titigan lang ito at mamangha sa ganda. Welcome sa Katibawa Sun Falls! Isa ito sa mga no-track falls kami gin. Sa entrance fee na 30 pesos para sa adult at 15 pesos sa mga bata at senior citizen, pwede-pwede ka na magtampisaw sa malamig na tubig. may mga cottage din for rent. Ito talaga ang hayahay. Hayahay sa Bisaya means feeling good. Yes, Bieros, yan ang pangalan ng vegan cafe na to. Feel good lang ang vibes dito. Kaya na-put up namin to kasi personally vegan ako. So, mahirap talaga to find a place where to exactly eat without having like any meat products or dairy, um, you know, like eggs and milk. Siyempre, if you want to feel good, you have to eat well din, biheros. Karamihan ang pagkain dito, gluten-free at walang karne ng hayop or any dairy products. Instead, they have vegan burgers at vegan spring rolls. We specialize on vegan um, pancakes, vegan burgers, and other vegetarian stuff also. Pati bulaklak, pwede kainin. It's actually very um, mesmerizing yung color, ah. And yung santan, basically, you, you can eat them, they're edible. And I personally eat the morning glory also. So it's a little art, you know. <laughs> Yung bestseller namin or yung pinaka top namin is the smoothie bowl. So we're the first one who has it in the island. So very unique. So if people would be like, what smoothie bowl? Kasi yung smoothie, they think it's a shake, the ba? But what we do is like we thicken it with different kinds of frozen fruits, um, like strawberries, banana. Tapos um, we put some nuts on top just to garnish and then bananas.
Sa price range na 40 to 250 pesos for a vegan meal, aba, uh, pati wallet mo, feeling good na rin. Haya hay na! Susunod, let's spell chill! Sa Island Glamping, biyaheros! Hibok, hibok. Alam ko ibig sabihin niya na honorable one or uh, mighty one. At tikman, ang ipinagmamalaki ng kaisa-isang brick oven pizzeria sa isla. I'm sure a lot of Filipinos would think if they go to Italy, they will only eat pasta and pizza. <laughs> Is that true? Tama kayo sa biyay ko? Tama kayo sa biyay ko? Malinis ang hangin. At tahimik ang paligid. At kapag naglakad ka sa dalampasigan, para bang bumabagal ang oras. Yan ang natatangi karakter ng isla. Talagang laid back. If you wanna come here, Di naman ganun kahirap dahil may flights o kagayan de oro. Sitting pretty ka lang for one hour. Yan, tingnan ng aking crew. Pakapikapi lang. Ayos di ba? From CDO, may dalawang oras na land travel naman bago marating ang Balingoan Port. Ito ang port kung saan nakadaong ang magdadala sa'yo patungong isla ng Kamigin. Isang oras na roro lang, mararating mo na ang isla. Pagkatating mo, prepare to chill dahil steady lang maghanap ng mga resort at in dito. Kung gusto mong mas mag-relax at mag-disconnect sa mundo, I suggest mag-check in sa mga beach camp slash eco resort gaya nito. Or mga biyero, gumisi kami dito sa Isla Beach Camp kung saan walang normal rooms, walang normal resort rooms, kundi lahat ang accommodation sila ay glamping. Tent there, tent there, tent there, tent there. Pata tayo sa tent ko. The price range is between 1,500 to 3,500 pesos with breakfast. You can be one with nature sa so social na tent na gaya nito. Meron din namang tents na good for four at ito ang tinuloy ng aking crew. Halata mo talaga pag kwarto ng mga lalaki madumi. Hmm. Pare, call time natin 5 a.m. Bakit nasaygaan pa rin kayo? You shoot me, I shoot you. Yan, so this is uh, the bigger tent. Mas maraming uh, pwedeng matulog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Hibok, hibok. Alam ko ibig sabihin yan eh. Honorable one or uh, mighty one. It's my uh, tent. Kaya <laughs> may episode nung pumunta tayo sa Africa, parang ganun. Alright. Oh, not bad, ha? You have two beds. Uh, double. So, this can hold mga around four, up to four people. Siyempre, air-conditioned. Uh, how should I say this? May rug na masarap, so at least you're comfortable. Leave your uh, slippers or shoes outside the tent. Um, it's funny dahil nung nakita ko na airbed, kinabahan ako dahil may airbed kami sa bahay at ayaw akong matulog sa airbed dahil hindi siya ganun kakomportable. Natulog naman ako ng mahibing kagabi. So, ibig sabihin nun, pangit yung brand na airbed na binili namin sa bahay. <laughs> Ito, okay. Don't worry, meron silang mga extension cords so you can charge whatever it needs to be charged. Um, ah, of course, bathroom. It might be best if you really fully zip down or zip towards the middle para talagang fully close yung tent yun dahil hindi nyo alam, baka may mga lamok pumasok. Buti, hindi ako nakagat kagabi. Wala yata pumasok. Beside my tent is my bathroom. My faucet, mirror, 
the king's throne. Hmm? Shower room. Huh? And I'm going to at 5 a.m. So I you know what? Okay. Lang. Kung malamig, malamig. But if you switch to the shower, you know what? It's too big and warm. Not bad at all. How about we visit the pool area? Talagang nakaka-relax ang pool sa tabi ng mga puno ng buho. Parang ang sarap tuloy matulog. Pero at saka na yan, there's so many more places to see here. Okay, one minute power nap, done. Kung ang New York may Statue of Liberty, ang kamigin may... Cross marker na may sunken cemetery sa ilalim. It's a must visit kung pupunta kayo ng kamigin. Wala namang bayad ang pagpunta rito, pero kung lalapit kayo sa cross marker, maganda ng 100 pesos para dalhin kayo sa mismong paanan ng cruise. Kayo na rin ang bahala magbigay ng tips sa iyong bakero. Pero ibang experience rin na masisid ang ilalim ng Sunken Cemetery. Dito makikita pa ang bakas ng lumang sementeryong natabunan dahil sa pagsabog ng isa sa mga bulkan dito. Ngayon, ang ruins ito ang nagsisilbing tahanan ng mga isda at clams. Ang dating trahedya, unti-unting nakatulong din sa komunidad. sa mga hindi mahilig ng snorkel pero gusto pa rin ng water activity Welcome to Santo Nino Pools Pag nasa tubig ka is very refreshing parang nare-relax ka talaga Malamig yung tubig parang lahat ng pagod mo nawawala 30 pesos lang ang entrance fee for one to sawang pagbababad Clear water siya tapos running water talaga dyan siya so maganda yan siya sa pala after that easy and refreshing dip, bibistahin ko ang isang chef na born and raised sa Italy, pero tila inampun na ng kamigin, si Alessandro Cucci. Why choose kamigin? Because I feel in love for the first time I come here. Oh, really? Yes. When was the, fir the first time you came here was 2006, you said, yeah? 2006, uh, um, long time ago. Long time ago. I start to have some friends here, uh -huh. and I come back, I come back. Uh, uh -huh. I really feel in love of uh, this island. You left everything in Italy? Yeah. Wow. I meet uh, my girlfriend here and now is my wife. My wife, yes. Huh? And we have kids. Wow. Uh, this before, is our house. Before, house. Yeah, definitely. Before mm -hmm. coming here, what were you doing in Italy? I study culinary school. I work in uh, the restaurant, but not mine. 2014, we opened the restaurant. Mm -hmm. And then this restaurant serves really good pizza here. Yes, <laughs> we try to do the traditional. I'm sure a lot of Filipinos would think if they go to Italy, they will only eat pasta and pizza. Now, of course, <laughs> yes. Is that true? Yes, but after a few weeks, uh, you will start to love pasta and pizza. Uh, uh, Para kay Chef Alessandro, importante ang mga sariwang sangkap sa bawat putaing iniluto niya. Kaya meron siyang sariling tanima ng kanyang ingredients. All right, can I try? This is yeah, what you sure. call... This is uh, with the sausage, it's a homemade sausage. Homemade sausage? I make it myself. There you go, sir. Thank you. This is? This is a ravioli. Uh, it's similar ravioli. This is my personal recipe. We call that one capellacci. Mm -hmm. It's inside the feel of uh, mousse of parmesan. Mm -hmm. And outside, uh, just simple olive oil, garlic, and porcini mash. You know, when it comes to Italian cooking, olive oil is it's so basic. Yes. Yeah? Yes. Olive oil. I mean, 
I cook it, after cooking it, you... Olive. Olive oil is olive in oil. the base, the Mediterranean cuisine. Mm, mm, mm. You cannot miss. Yeah. Mm. There was a recent study that apparently Italians are the healthiest eaters. And they think that the uh, carbohydrates are bad. If you eat a lot. If you eat a lot. <laughs> it's not good. But... but what type of Filipino food that you like? Uh, adobo. Uh, of course. <laughs> adobo, minudo. I don't know what Tagalog the mousse. It's creamy. Now, classic cheese, which is Parmesan. Nyan nila ginya sa loob ng mga. I call it ravioli, but he calls it differently. Olive oil and Parmesan, which is very basic, basic ingredients of Italian cuisine. There is a university in Bologna. They, stu they study the perfect recipe for the pizza. pizza. Wow. And I have the flour from Italy. Oh, that's pretty good. It's because it's more crispy and more light. Mm. It's not heavy. You can eat easily all the pizza. All the pizza? Yeah. Do you eat one whole pizza? Mm. Two pizzas? You look me. I, you eat, I think you're on a diet. I can, yeah. <laughs> I can eat. Uh, you can eat? Yes. Wow. Ah, are we going to do a marathon tomorrow? I think we're carbon yeah, yeah? Yes, a lot. Hmm? This is a rigatoni with uh, vodka and salmon. You had me at vodka. Okay. So many pasta dishes, huh? There you go. Good dough. This is the flour. Mm. <laughs> Italian flour. And the recipe. Mm. All right. Thank you. Okay. You know, when we uh, went to Italy, we, everything we said was prego. Everything. Like, hi, it's Prego. Prego. Thank you, it's Prego. Welcome, Prego. I'm sorry, Prego. <laughs> yeah. I'm pregnant, Prego. No? no. Not everything. Not everything, that's right. We, we use a lot. Because tourists. No, no, we use a lot. Prego. But the real meaning of Prego is? Welcome. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome. Prego. <laughs> <laughs> Isang fishing island ng isla ng Kamigen. Dahil sa dagat, umaasa ng kabuhayan ng marami dito. Pinag-iigting nila ang pangangalaga sa mga yamang dagat. Gaya rito sa marine sanctuary na to kung saan inaalagaan ang giant clams o taklobo. Pero if you want to get up close and personal with the clams, you can see them under the sea. Dagdagan pa ang pagre-relax, yoga sa tabing dagat. Tapos, tikman na natin ang isang malutong na seafood snack na may tatak kamigin. Siyempre, pwede ba namang hindi mag-island hopping, Beros? Sama kayo sa biyay ko? Sama kayo sa biyay ko? Kung naghahanap kayo ng touristy spot na party party, well, hindi niyo siya makikita sa islang ito. Dito kasi, peaceful kahit saan mang kayo tumingin. Yan ang isa sa kagandahan ng Kamigin. A beautiful thing and uh, a beautiful people and one is smiling and one is so happy. And uh, there is yoga lessons and free diving lessons. So uh, I decided to come. And it was the best decision I've ever had. I can stay, uh, you know, wherever I am, and, uh, and everyone just take their time, and uh, 
and doing their job with smile. I think it's not a tourist, tourist, tourist place like El Nido is, and they like it. Dahil siguro payapa ang isla, perfect itong getaway ng mga pagod at stress na turista. Ang beach resort na to, dinarayo lang para sa mga yoga lessons sa tapat ng dagat. It's one of the best ways to commune with nature, ka nga. Anita kami ngayon sa kurma. At kung hindi nyo in-enjoy yung morning nyo full of relaxation, nagkahamuli kayo. Now, I expected that you enjoyed your yoga classes. Or, ako inimisip ko kasi free diving. Free diving is yoga underwater. Kasi when you free dive, you just... You don't hear your, 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 your oxygen. You just, just be one with nature and the fishies underwater. Anyway, gutom kayo, for sure. Butin lang, nagkahain sila, nagsaserve sila ng uh, healthy options. You have your flat bread with different types of dips. Meron kang eggplant, squash, and sun-dried tomatoes. Meron kang... Ito yung nila. Tinapay din. Kaya siya, gano'n mo gano'n But anyway, meron siya ng vegetable steak. Kala mo mito? Hindi. Kala mo Friday? Well, actually, Friday ngayon. Kasi binunggo. Ito ay squash. It looks like olive oil. Oh, yeah. I'm guessing pasta rin nila. Vegetarian. Mm. Bakit mo niyayakap yung dingding? Mm. Pwede rin. Hindi pero ito. Meatball with tzatziki sauce on top. And Greek food, it's my kind of food. Sabihin natin ang kanin. At least, pag bumunta kayo sa island of Kamigin, hindi lang pizza, pasta, burgers. You can have... You can have an option to go to a restaurant which serves healthy food. Bukod sa mga beach resort, may mga resto and lodging din na nasa ibabaw ng tulay. Sa price range ng 800 to 1,500 pesos, may disente ka ng matitirahan. Simple, quiet, and affordable. Masarap din ang pagkain dito. Kain ng pizza, pasta, fajitas, at kasidirias. They also have other Mexican delights. Siyempre, when in Kamigin, dapat mag-island hopping. Isa sa mga kalapit na isla ang Mantigi Island. Alright, so around 20 minutes off Kamigin Island is a satellite island called Mantigi. And uh, dito sa Mantigi, ay, may white sand, clear waters, and uh, as usual, kapag may gintong klaseng island na maganda, pupunta yung mga turista dito para mag-sunbathing, mag-snorkeling, uh, mag-swimming din din sa sanctuary, pwede kayo magdala ng pagkain. All you gotta think about is paying 600 pesos for your Mr. Bangka. If you don't have your own snorkeling gear, mula dun sa pinanggalingan natin sa Kamigin, island or that small port, pwede kayo magrenta ng uh, gear for like a hundred bucks. Snorkel. I brought my own. Ah, we have our neighbors. We have our resort neighbors visiting as well. Enjoy? Very good. Sinuwerte pa kami sa pagpunta dahil wala masyadong tao. Kaya yung mga turistang gusto ng privacy, bagay ito sa inyo.
Ayun ang dagat, tinatawag na ako. Napakaganda rin ang ilalim ng tubig sa Kamigin. Kitang-kita kung gaano kasigla ang underwater life ng isla. Isa pang produkto ng dagat sa Kamigin, ang sea glass. Isang kakaibang salamin na mukhang diamante. I'm Kokoy Bahuyo. I'm the owner of Balay sa Baybay. Nagsimula ang sea glass na idea from one of our guests dito sa resort. Ganun sabi siya sa amin na ang, da- ang Kamigin daw, ang daming sea glass sa mga beaches. So, we started collecting them and we tried, to, and we tried experimenting simple jewelry. And uh, through the help of the local women of our barangay, doon namin sinimulan ang sea glass business. Ang sea glass nagmula sa mga bote na naiiwan sa dagat. At ang asin ng tubig dagat ang nagsisilbing treatment nito para magkaroon ng matte finish ang glass. Ang mga alo naman daw na humahampas sa isla ng Kamigin ang nagdadala sa nalampasigan ng sea glass. Uh, lately, gumagawa na rin kami ng mga high-end jewelry. And hopefully, we will come up with an online shop we can market worldwide. And we're fortunate that, uh, that the Department of Trade and Industry has been very supportive of what we are doing. Ang mga sea glass pala may iba't ibang presyo dahil sa rarity o hirap ng pagkuha sa mga to. Ang value nito na determined sa kulay niya at the same time sa grade niya. The most common colors are white, green, and brown. The rarest are the red, yellow, and orange. Yan sila ang pinakamang rare na mga sea glass around the world. Ang presyo ng rare red sea glass jewelry umaabot mula 7,500 hanggang 25,000 pesos. Depende pa sa quality nito. At meron ding sea glass na dito lang sa Kamigin makikita. We also have antique sea glass in Kamigin. The antique sea glass, or they call it the black glass, comes from, comes from uh, actually during the galleon trade when they were transporting liquids and fluids and medicine para hindi masira, kailangan black glass ang ginagawa nila. So ngayon, wala na masyadong gumagawa ng black glass. So ginagawa to during the 1860s, 1870s, 1880s. Ngayon, nakikita na lang sa, ano, sa mga beaches. Ito, isa, isa sa mga pinaka-rare among black glass. Kasi mahirap hanapin para na siyang bato. Para sa simple at madaling hanapin pampasalubong, madaling mamili rito. Narin ang traditional pasalubong options. Pero kung gusto nyo tatak kamigin, meron din silang coco sugar. At syempre, nariyan ang chicharong pusit. Mas magandang sa bahay nyo na yung lutuin. Ang kanilang style, ilagay lang ang pusit sa kumukulong mantika at saka hanguin. Patuyuin ng konti at isaw-saw sa suka. The best pagsaluhan, pwede rin pulutan. Pero kung gusto nyo matuwa talaga ang inyong uuwian, Siyempre, dalhan sila ng pastel. For 85 pesos per box of 6 at 140 pesos para sa box of 12, may uuwi nyo na ang proudly kamigin made na pastel. At dahil nga sa lumalaking demand para sa pastel, aba, nagkaroon na ito ng iba't ibang variety. Dumami na lang flavors nila. And I guess, hopefully, I am credible enough to know the different flavors. I will have to use my logic na kapag walang dot, ito yung original. Charap na ito. Tama. Ito nga yung original. May yema. Wait, malamang hindi ito strawberry. Malamang hindi ito banana. Pwede siya maging pineapple, pwede siya maging mango, pwede siya maging langka. Hanapin natin yung tatlo. 
Kenapa kamu bikin aku? Enam, kita tunggu red dot. Ini mukang strawberry. Strawberry ngak, ngak. Ini, apa yang saya suka? Kita makan makanan dinner rolls, party na apa? Pukul tak sesam buffet, or sesam hotel na mago offer ng bread basket. Di ba, meron kang normal dinner roll or pantesal, tapos sa harapan mo may jam at may butter. Ito, syempre hindi mo na kailangan lagyan ng jam dahil meron ng jam sa loob. Pwede ka maglagay ng butter sa loob. Ito, itim. Ah, pusit. So... Uy, 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 aha! Halata naman to. Syempre, avocado. Halata, halata. Everything's good. Because the base, your bread is good. Whatever you put inside, it's gonna be good. It's gonna be good. After ube. Mm. Yellow. This is pineapple. Pineapple it is. Hindi na to dot. Para tong ano. Dugo. Feeling ko, dumugo yung ulong, ilong ng nagbibake nito. No way. It can't be cheese. Tapos ang laban. Drop the mic. Drop the pastel. No play with your food, Andrew. Ay. Nanay ko na no. Mmm! Wow. Mmm. Mmm. Mmm! Did you see this? No. The cheese? You have to. Cheese! Front point. Yummy! Turn up, no? Wow! They thought of everything. Oh my God! I saw my face when I was in the morning. Let's go and eat some chocolate. It's hot. 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 We have the original ube. We have the langka. We have the pineapple. We have the strawberry. Chocolate. Cheese, which is one of my favorites. And I can just keep on repeating and repeating and repeating. So at least, you have so many options to buy. I mean, you have so many options for pasalubo. Kung aabot pa yun sa mga kaibigan mo. Sa ilang ulit kong pagbalik dito sa Kamigil, palaging may nagbabago sa aking paningin. Ngayon, alam ko na kung bakit ito tinawag na City Born in Fire. Kasing init kasi na apoy ang pagtanggap niya sa akin. Enjoy! Kaya naman, I say, thank you! I'll come again! Come again! Lasang lasang sili, pero walang anghang talaga. Ba't ka pa kumain ng sili? These are humble food po of Dequel. We're just trying to present it in a different way. This is Biahini Drew, Flavors of Abay. Sama kayo sa Biahini ko?